Puis là, on s'en va porter euh, une commode chez Dahlia. La commode, ce qui est cool, en fait, c'est que c'est un des premiers meubles qui a été donné via euh, le Grand Sac, au tout début, quand on n'était même pas une trentaine, je pense, sur ce groupe-là. Euh, moi, j'avais besoin d'un meuble parce qu'on avait une grande pièce puis on accueillait des étudiants anglophones. Je voulais leur offrir la possibilité de serrer leur linge ailleurs qu'à terre, <rire> ou de ne pas le laisser dans le sac à dos. Fait que euh, j'avais demandé sur le Grand Sac si quelqu'un n'avait pas ça, une commode... Euh, à prêter ou à donner, puis euh, Isabelle Vaillancourt de Saint-Mathieu m'avait tout de suite réécrit. Euh, on se connaissait d'avant, mais elle m'avait écrit pour euh, me dire qu'elle avait des, des meubles de sa grand-mère qui traînaient dans son garage, puis qui était comme bien heureuse de me donner euh, cette commode-là avec ce tiroir. Elle est venue m'apporter même d'ailleurs, c'est drôle, là, parce qu'on disait tantôt euh, quand on chargeait le, le taux que euh, c'est rare, en fait, les gens qui font de la livraison même, <rire> qui offrent de la livraison, mais Isabelle l'avait fait, elle était venue porter ça chez nous, euh, je sais pas trop, un samedi après-midi, euh, la commode était, était tout coup devant mon garage. Ouais. C'est un, un peu comme un voisinage. Moi, je viens, euh, moi, je, je viens de Shawinigan, d'un quartier ouvrier, tu sais, où, euh, où euh, c'était plein de blocs de 3-4 étages, puis avec des ruelles. Puis, comme, ça, ça ressemble au plateau Mont-Royal, mais c'était Shawinigan. En tout cas, ça s'est drôlement construit et développé à travers le temps. Mais je viens d'un milieu comme ça où tout le monde se connaît et où tout le monde s'entraîne. Puis, euh, en toute mon enfance, ma mère m'a envoyé chercher deux œufs parce qu'il en manquait, ouais. aller chercher, euh, euh, je, emprunter un, un, un disque chez quelqu'un d'autre, ou comme le partage de hey, tu peux-tu surveiller mes enfants, je m'en vais faire les petits. Comme, il y avait cette espèce de, de, de communauté-là très solide. Euh, J'ai jamais pu faire de niaiserie quand j'étais petit parce que peu importe où ce que j'étais, le monde savait j'étais qui, puis je me promenais dans les ruelles, puis tout le monde savait que c'était le petit de Carrefour. Je commence à checker Facebook, blablabla. Bla, bla. Et là, le grand cercle des basques, comme d'habitude, je regarde les posts. Et là, qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui a posté une photo d'une poule blanche en cavale, tu sais, perdue, puis qui recherche le propriétaire. Alors, je trouve ça drôle, tu sais, fait que euh, je regarde les commentaires, puis le propriétaire de la poule, euh, papa poule, mettons, là, euh, <rire> il dit « bon, c'est à moi, puis euh, je la cherche, puis c'est tout. » Je prends mon petit café, je m'assois à ma table ici où je fais mes études, Là, je commence mes affaires, puis là, je regarde dehors. Puis là, et là, la poulette, au bout de la rue Bribé, qui est longue comme ça, puis que je vois toute de ma fenêtre. Fait que là, ben là, je capote. Je me dis, my God, je l'ai trouvé. Je prends mon téléphone, je sors dehors en courant. Je fais le tour de la maison. Là, je prends une, une photo au plus vite. Là, je prends la photo, je la pose sur le, sur le groupe des basques. J'ai trouvé la poule, elle est ici sur la rue Bribé. Le gars, il me répond, sérieux? Ça prend deux minutes. Le gars, il est là. Puis, deux minutes, là, il habitait pas loin. <rire> Finalement, il a fini par la pogner en dessous du bras. Je suis allée le voir, on a échangé deux, trois mots. La poulette gueulait en dessous de son bras. <rire> puis, il l'a ramené à la maison. Puis, tout était bien, qu'il finissait bien. Le grand sac a émergé à l'été 2017. C'est quelque chose de bien niaiseux, en fait. C'est que j'avais une amie qui cherchait de la peinture parce qu'elle voulait peinturer sa galerie. Puis, j'avais un autre ami qui avait de la peinture à donner, mais il se connaissait pas. Là, j'étais comme, comment je fais pour les mettre en relation? Fait que là, tu sais, je crée un petit groupe Messenger, puis là, je les mets les deux ensemble. Je suis comme, allô, je vous présente, tu sais, David, voici Annie, Annie, voici David. Puis je pense que vous pouvez euh, ensemble trouver une solution à, à vos deux problèmes respectifs, tu sais. Puis ça a marché. Puis là, après ça, moi, j'ai eu besoin de palettes de bois parce que je voulais me faire une structure pour mon livre. Je connais, j'avais pas de palette, je savais pas, mon, mon, mon réseau proche avait pas de palette. Puis là, je me suis crème, je pour... Qui, qui a des palettes que je ne connais pas, que je ne sais pas qui ont ces palettes-là? Ça fait que ça a parti d'une affaire super basique comme ça parce que euh, il existe des modèles similaires dans d'autres régions. Je n'ai pas rien inventé. Là. Pas, euh, pas... euh, il y a un comité social qui existe du côté du Kamouraska qui est peut-être de façon plus large là, parce que ça inclut l'immobilier, ça inclut plein d'affaires. Il n'y a pas de restriction, mettons, dans, dans, dans ce qui peut être partagé ou échangé. Euh... Puis euh, il existe un truc aussi au BIC, euh, je pense que c'est le, le, les voisins ou le voisinage ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y, y, y a des petites affaires à plus ou moins grande échelle là, qui sont similaires. Fait que j'avais ce modèle-là. Euh, je m'étais inspiré en fait du comité social dans le Comoresca. Je me dis ça fonctionne super bien, cette façon-là de, de, de travailler ou de, 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 de soutenir une communauté ou de s'entraider entre nous autres. Fait que je suis parti avec cette idée-là, puis je trouvais que l'image d'un grand cercle, tu sais, comme un. Moi, moi, ça me parlait. C'était très inclusif, euh, englobant. Euh, ça ratissait large. Euh, il y a des cercles de parole, il y a des cercles d'entraide. Il ouais. y, y avait comme quelque chose dans, dans l'économie circulaire aussi. Je le voyais un peu là-dedans, dans, 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 dans cette image-là sphérique là, de comme euh, tout, tout, tout doit passer ou circuler. Là. Fait que, euh, que 
j'ai collé ça le grand cercle, mais tu sais, honnêtement, j'avais aucune idée que ça allait marcher aussi bien et aussi rapidement. Euh, j'ai trouvé mes, mes palettes en comme 15 minutes, finalement. C'était Gilles qui en avait chez eux. Puis tu vois, je ne savais pas. <rire> Ah, que ça s'est passé de même. Puis là, j'ai invité des amis, qui eux ont invité des amis, qui d'autres ont invité des amis. Puis en l'espace d'un été, on était rendu à peu près 500 sur le Grand Cercle euh, et à l'utiliser quotidiennement. T'sais. Fait que les demandes arrivaient de tout bord, de tout côté, de toutes les directions. d'argent, il n'y a pas d'objectif euh, économique ou quoi que ce soit, là, ça fait vraiment du bien, tu ne te poses pas la question euh, euh, de, ça, de savoir euh, comment tu me le fais ou de barguiner, choses comme ça, tu n'es pas dans cette dynamique-là. Euh, Puis ben, ça fait que les gens qui font des propositions le font vraiment avec juste la volonté ben, d'aider, d'entraider sa communauté. Euh, euh, c'est rare les espaces comme ça où il y a zéro attachement à l'argent, zéro valeur euh, économique. Fait que euh, moi, moi j'ai l'impression que ça, ça enlève bien des soucis, bien des, des, des petites frictions qu'il pourrait avoir. Puis là, ben, j'ai posé quelques balises là, de comme euh, on va essayer, s'il vous plaît, de ne pas l'utiliser pour vendre des pneus parce que de toute façon, il existe 12 000 autres groupes Facebook pour vendre des pneus. Puis le grand sexe, si on le dénature éventuellement, ça va devenir un autre site pour vendre des pneus. Puis c'est plate parce que je trouvais qu'il y avait, qu y avait et il y a encore sa pertinence dans ce créneau-là d'entraide et de, de soutien communautaire. Fait on, a, on, a, on a commencé à structurer un peu plus ces affaires-là pour euh, enligner ou encadrer peut-être les échanges ou les discussions. Euh, mais tu sais, j'ai jamais été super dogmatique ou très, très, très contrôlant dans ces affaires-là. Des fois, j'en laisse passer parce que je trouve que ça fait du sens quand même, puis euh, ça peut profiter. Ce qui va faire des échanges, des trocs. Euh, moi, j'ai trop de boutures. Euh, toi, euh, qu'est-ce que tu sais? Ah, ben oui, j'ai ça, mais je pourrais te donner de la terre, moi, en échange, tu sais, merci. Euh, là, ça, ça crée des. des, des... Puis, le vo de voir ces échanges-là, je trouve que ça influence. Peut-être des gens qui n'auraient pas eu naturellement, l'auraient peut-être pas fait. Euh... Pas nécessairement de faire des échanges, mais juste d'en être témoin quand tu es sur la page, c'est ça que tu veux dire? Ouais, t'es témoin, t'as vu quelqu'un qui n'a pas vendu ce qu'il avait mmh. chez ouais. lui, puis il a vu que fait, ça a fait un heureux. Je suis à peu près certaine que ça. J ai, j ai, j ai, sans les nommer, je le sais que ça a influencé certaines personnes que par la suite, ils ont donné des choses alors que d'habitude, <rire> peut-être qu'ils l'auraient vendu. Mais là, ils se rendent compte que ça peut vraiment servir des gens qui ont, qui ont, ont peut-être moins les moyens. Ou, mm. Ça peut vraiment servir. Puis c'est nous oser redonner par la suite. Tu vas, tu vas aller aussi euh, puiser dans les ressources du Grand Cercle. Par la suite, ça va être à ton tour de, de, de puiser. C'est un bel échange. Oui, puis tu sais aussi, mettons, quelqu'un te donne ou te, te, te prête quelque chose, ben ça crée quelque chose, veut pas en toi cette personne-là, tu sais, beaucoup plus que si tu y avais acheté ou vendu, puis c'est tout, là, euh, on fait l'échange, puis on donne les sous, puis tu sais, c'est ça, la personne qui t'a donné ça, cette, cette bouture-là, ou peu importe, tu vas penser à elle mmh. après, tu vas, euh, tu risques de la croiser en rue, puis de dire pas mal plus bonjour, puis comment ça va que si tu y avais acheté ou vendu quelque chose, tu sais, fait qu'il y a ça qui apporte aussi à la communauté, ce petit lien-là de plus, je pense, qui est, qui est vraiment intéressant, puis je suis sûre que ça a créé des... Des, des, des bénéfices sociaux au final qu'on ne pense pas nécessairement à prime abord.
française qui, a, qui nous écrit euh, au, au Grand Cercle des Basques parce que son boss lui a demandé de trouver un bon cidre, euh, les, un bon cidre basque. Fait que là, elle écrit une publication. Moi, je lis ça. Je dis, un peu, là, je pense qu'elle s'est trompée. Là. Puis euh, là, on a embarqué dans, à plusieurs en, en faisant des blagues. Là. Je dis, regarde, je pense que euh, ici, on n'est pas vraiment des basques. On, est, on a un grand cercle basque, mais on est plus des basques qui se prononcent pour des basques. Euh, puis là, de Carufel qui s'en mêle en disant « Ouais, on n'est pas dans, dans les Pyrénées, on est plus euh, en avant d'une pouponnière de Beluga à côté du Saguenay. » Puis là, en tout cas, c'était l'échange de courriels, pas de messages que, que ça l'a envoyé. Puis elle, pour se rendre compte en même en, en un moment donné, qu'est-ce qui se passe puis là, là, ça réagissait. On va-tu euh, se retrouver dans une controverse de réappropriation culturelle sur Paris Match? Parce que, comment ça, il y a des Basques au Québec, mais qui sont pas vraiment Basques, mais qui nomment toutes Basques. Le monde a commencé à envoyer des liens de la MRC des Basques. Pourquoi qu'on on, s'appelait Basque ici? Pourquoi il y avait des crottes de fromage Basque? Le cannabis Vasco euh, qui est rendu, qui est Basque en espagnol. Bref, on a bien ri. Là sur le grand cercle cette journée-là. Puis euh, je l'ai peinturé, là, une espèce de couleur un peu douteuse à la canette. J'ai mis ça, ça a fait la job pendant comme 3-4 ans, mais euh, ça n'a plus à rien cette commode-là, fait que j'ai eu envie de la remettre euh, en circulation via le grand cercle. Parce que c'est euh, un peu ça l'idée, hein, d'économie circulaire, puis de, de, de faire rouler les choses qui servent plus. Donc, euh, puis Dalia a répondu, elle dit que la commode de son, de son petit gars était brisée, puis qu'elle en cherchait justement une. Fait que c'est euh, un bel adon. C'est une... Une espèce de carte de visite, je pense, pour le territoire, tu sais, au saut que t'embarques là-dedans, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, tu, tu, tu vois que ça c'est en action continuellement, il y a des... je sais pas combien de messages par jour, mais il y a des questions, il y a des réponses, il y a des contacts qui se créent, il y a des, il y a des maillages qui se font, et il y a plein d'apprentissages qui, qui se passent sur ce grand cercle-là. T'apprends à connaître ton milieu, vraiment, c'est... C'est comme une espèce de, de bottin, de dépliant qu'on qu pourrait pas reproduire avec un outil papier. C'est vraiment euh, vivant, c'est dynamique, puis c'est vraiment, je pense, autant pour le, la population locale que pour les personnes qui veulent s'en venir, qui yeux le territoire. Avoir accès au Grand Cercle, c'est, je pense, un vrai senti du territoire. C'est une extension de nous-mêmes. Avant, on... toutes les questions, par exemple, trouver euh, un tel service, là, on parle souvent de réparation de la veuille sécheuse, par exemple. Bien, le fameux monsieur là, euh, à Saint-Jean-de-Dieu qui répare la laveuse, c'était souvent à nous qu'on référait pour les, les, les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de réseau ou qui ne connaissent pas encore beaucoup les gens ici. Mais là, ça devient comme une extension, mais euh, quatre c'est quadruplé, là, dans le sens en termes d'information, de, de, mais aussi en termes... Euh, tu sais, nous, on, on va parler positivement de la, de la MRC parce qu'on est déjà vendu puis c'est notre travail aussi d'attirer des gens. Mais là, quand ça vient de la communauté, puis c'est un... De multiples citoyens qui te disent hey, « Oui, c'est vrai, c'est cool ici, puis euh, c'est accueillant ici, on peut t'aider, euh, euh, je sais pas, bah, dans ton déménagement, on peut t'aider euh, pour trouver tel, tel service, faire un échange de services, peu importe. » Quand ça vient de la communauté, là, c'est du vrai, puis là, ils, ils vont vraiment le croire, puis ils vont avoir le sentiment que c'est beaucoup plus vrai, encore plus vrai que si ça vient de nous, là, je pense. Dans tous les endroits où on a resté dans la vie, on, est, on a habité en Mauricie, en Estrie, à Québec. Je me suis promené beaucoup, j'ai voyagé pas mal. Puis honnêtement, là, puis je dis pas ça parce que je suis gagné d'avance puis que j'ai une belle relation d'amour avec les Basques, mais ça a été l'endroit où ça a été le plus facile de m'intégrer et de me sentir chez nous. J'ai jamais vécu ça ailleurs, dans n'importe quel autre milieu. Euh, souvent, c'était une question d'année, tu sais, avant que tu fasses comme « Ok, là, j'arrive chez nous, tu sais, c'est ta maison, c'est ta rue, c'est ton quartier, c'est ton milieu. Ça » prenait, Ça prenait vraiment du temps avant que je me sente chez nous. Puis ici, ça a été instantané. Euh, le travail de Marie-Ève, euh, Ryu, qui était à place aux jeunes à ce moment-là, a vraiment facilité l'intégration. Je me retrouve au bureau d'urbanisme de, de la municipalité, puis je dis à la fille euh, « J'ai besoin d'aide, là, j'ai un petit déménagement à faire, je prends possession de ma maison 19 décembre, euh, je connais pas beaucoup de monde, connais-tu des gens? » Juste pour décharger le camion, euh, que j'arrivais de Québec. Puis c'est là qu'elle m'a dit euh, « deux beaux euh, réseaux sociaux qu'il y a qui pourraient t'aider, à qui euh, tu pourrais lancer ton appel. 
le Grand Cercle des Basques et euh, Écho de Saint-Mathieu. Alors, j'ai fait un appel à tous sur les deux réseaux. Ça a super bien répondu à ma, à ma grande surprise. Alors, de là, euh, avec les six ou sept personnes qui ont répondu « oui, présent », que je ne connaissais pas, j'ai monté un groupe Messenger que j'ai appelé « Généreux voisins de Saint-Mathieu ». Et euh, avec eux, je me suis mis à, à échanger pour leur dire exactement, le, pour qu'on soit synchronisé. Parce que je partais de Québec, puis je m'en venais avec un 14 pieds plein. Et là, je tourne le coin en rentrant dans le village. Et il euh, y a un monsieur qui m'arrête comme ça, en plein milieu de la rue, toujours dans la grosse tempête. La tempête n'a pas lâché. Fait que là, j'arrête, puis je me dis, ben voyons. Et il ouvre la porte, puis il dit, c'est-tu toi, Geneviève? Fait que là, <rire> euh, je, oui. Il dit, moi, je suis viateur. Fait que il dit, j'embarque avec toi. Fait que je dis, OK. Fait que là, il embarque dans mon auto. Je le connais pas. Ça, c'est mon entrée dans le village. Je continue. Et puis là, j'arrive chez moi, à ma nouvelle maison. Et je rentre dans le stationnement, puis juste, je me dis, « oh mon Dieu, Seigneur, ça va bien, ça va bien. » Et là, vraiment, j'ouvre la porte de mon camion en regardant les six, sept personnes qui ont tout le sourire fendu jusqu'aux oreilles comme ça, qui étaient toutes plus beaux les uns que les autres. Et puis, je, je, me, je, je, je regarde de l'autre côté de la rue, mon voisin d'en face, il ouvre la porte, puis là, il me regarde, puis il me dit... Puis là, il faut voir, là, le voisin, c'est un monsieur assez âgé, 88 ans ou à peu près, là. Puis il me regarde, puis il dit, « Moi, j'ai tout balayé ta galerie! » Fait que là, je fais... Je regarde ma galerie, il n'y avait pas un poil de neige. Mais là, on est en tempête de neige, là. Il n'y avait pas un poil de neige sur ma galerie non plus. Fait que là, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, « Ben, Moses, je vais être obligé d'aimer ça, moi, Saint-Mathieu de Rio. <rire> » <rire> les, les gens sont, comme, sont contents des fois de se débarrasser, euh, sont valorisés d'avoir euh, aidé d'autres personnes. Il euh, y a vraiment des, 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 ça, des, des histoires euh, positives de gens qui sont arrivés dans le coin et que ça a fait une différence un groupe comme ça. Euh, fait que je trouve que pour le développement, le sentiment d'appartenance par rapport à une communauté, on a l'impression qu'on fait partie de quelque chose. Puis qu'on n'est pas juste, euh, juste quelqu'un sur telle rue qui vient d'acheter telle maison. On n'est pas juste euh, dans notre petite gang très, 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 très fermée ou inclusive, là, ou pas, tu sais, mais on n'est pas juste dans, dans, dans ces petites bulles-là. Bref, on est une grande, grande bulle aussi. Puis des fois, on a tendance à l'oublier de plus en plus parce que oui, la technologie est là, elle nous éloigne, mais elle peut aussi nous rapprocher. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'utiliser des réseaux sociaux. Là, on, on, on chiale tellement comme à quel point on est tout le temps un peu dépendant de tout ça, mais je trouve qu'à la limite, on peut aussi tirer du positif de ces dépendances-là, dont, dont le grand sens. Tu sais. C'est une belle façon, je pense, de... de... Le côté, euh, je pense, qui, qui est rassurant pour tout le monde aussi, là, c'est que, oui, ça peut être un, un peu intimidant, mais je pense que tu le fais une fois, puis après ça, exact. tu te rends compte que... Ouais, c'est ça. C'est de casser la glace. Ouais, exact. Ouais. Puis après ça, tu vois tout ce que ça t'apporte, puis les gens sont juste gentils. En tout cas, la plupart, j'ai jamais vu rien d'autre, hein? Si ça ne l'est pas, ben en fait, j'imagine que c'est traité euh, de manière euh, très subtile, parce qu'on ne le voit pas. Puis c'est dans la gentillesse, la serviabilité, puis fait que tu peux juste euh, aimer réutiliser le grand cercle par la suite. Là. Je pense qu'on faisait avant. Ouais, c'est ça. Avant.